Ciao! Un saluto particolare all'amico che nei commenti all'ultima partita mi disse al mio dire che Barella è il nuovo Tardelli lui disse Barella, parlò male di Barella Lukaku ci fa 4 gol che fine ha fatto il tuo Lukaku? che fine ha fatto il tuo Lukaku? <ride> Sce, a parte di gol non è esistito non esiste Lukaku Lukaku non esiste Lukaku è un grande attaccante ma se trova la forma del suo piede non sparisce dalla partita comunque raga io ci credo, io ci credo, e ci credo, ci credo, ci credo. Vi dico subito, Italia-Spagna è finale anticipata, ve lo dico subito perché l'Inghilterra in finale non arriva, ve lo dico io, l'Inghilterra in finale non ci arriva, Italia-Spagna è la finale anticipata, io ci credo, io ci credo, io ci credo. Dai raga, alziamola sta cazzo di coppa, dai, che è 50... Tre anni sono troppi per l'Italia, per un campionato d'Europa. Alziamola sta cazzo di coppa, dai. Allora, partita direi ottima di tutti, di tutti. Immobile un po' meno, ma Immobile si sbloccherà con la Spagna, vedrete. E complimentoni a Lorenzo Insigne prima di tutto Barella per me è una certezza neanche lo nomino Barella è una certezza chi critica Barella non capisce un benamato cazzo di calcio chi critica Barella io sono Juventino io sono io Juventino dico che Barella è il nuovo Tardelli chi critica Barella di calcio non capisce una beata fava non capisce Barella non lo menziono perché per me Barella è una certezza oggi una, men una menzione particolare per Lorenzino Insigne Grande Lorenzo, Lorenzo, lo dico in napoletano, da Ascurdesar, da Ascurdesar, perché sei molto meglio di quello che appare nel campo, sei molto meglio. Lorenzo Insigne è un ragazzo sensibile. Voi mi direte, non mi tirate la storia del tiro a giro perché non è, non è la sensazione che fa sempre. Era in posizione molto più centrale e Courtois non se l'aspettava. Se Insigne è lasciato libero di creare, Insigne può dare molto di più. L'ho sempre detto. I, eh, Lorenzi, da Scurdesar. Te lo dico proprio in napoletano, te lo dico. Grande, grande, ma a parte il gol, ha fatto una grande partita di carattere, di sacrificio. Si faceva vedere. Oggi Lorenzo mi è piaciuto tantissimo, gol a parte. Barella, che cosa posso dire? Barella è il nuovo Tardelli. È il nuovo Tardelli, ribadisco. Chi critica Barella non capisce un cazzo di calcio, visto che il gol ha fatto oggi. Visto che il gol ha fatto oggi, dove gliel'ha messa a Courtois? Un portiere di due metri. Dove gliel'ha messa a Courtois? Oggi due gol, uno più bello dell'altro abbiamo fatto. Due gol, uno più bello dell'altro. Grande Italia. Difesa semplicemente maestosa. L'unica nota stonata è l'infortunio a Spinazzola, porca puttana. Mi dispiace un casino per questo ragazzo, perché veramente merita. È una menzione particolare per questo ragazzino che ha giocato nel Belgio. Io vi dico una cosa, se oggi avesse giocato a Zard, noi avremmo, soff noi avremmo sofferto ancora meno. Che il migliore in campo del Belgio è il ragazzino, Doku, il ragazzino che veramente ci ha fatto venire il mal di testa. Adesso vi dico una cosa sul calcio di rigore. Quello per me non è calcio di rigore. E se mi dai il calcio di rigore a, a Doku, mi devi dare anche quello su Giorgigno. Ma vabbè, noi, noi, vabbè, noi italiani dobbiamo sempre giocare contro tutto e contro tutti. Ma va bene così, c'è più gusto. C'è più gusto. C'è più gusto a vincere. C'è più grande Mancini. Grande Mancini. E in gamba Lele, Lele Oriali, che in cronaca hanno detto che ha avuto un lieve malessere. Voi sapete ciò che per me Lele Oriali, come tutti i campioni dell'82, è, è intoccabile, è nel Pantheon, può, può, aver, può aver anche ammazzato per mafia. Per me Lele, Ora, Lele Oriali è nel Pantheon, è intoccabile, non si tocca Lele Oriali, per me, per quel che mi riguarda. Niente, tutti bravi, bravo anche Donna Rumma quando è stato chiamato in causa, veramente due belli interventi. Uh, perché non potevamo sperare di non avere tiri in porta con una grande squadra perché il Belgio è una grande squadra ma noi siamo stati più bravi noi siamo stati bravi che li abbiamo imbrigliati uh, abbiamo soprattutto imbrigliato a centrocampo non sarà al meglio ragazzi ma è sempre pericoloso sto cazzo di De Bruyne 
il centrocampista più forte al mondo, Kevin De Bruyne. Non sarà al meglio, ma è sempre pericoloso. Veramente, io ragazzi, veramente temevo molto questa partita. Temevo molto perché per tante cose. Lo stadio di Monaco, che non c'è mai stato molto amico, eh, il nuovo stadio di Monaco. Uh, il Belgio che comunque di riffo di raffa la portava a casa e era reduce da una striscia di vittoria il Belgio mica male uh, squadra con ranking numero uno della FIFA voglio ricordare e come quattro anni fa Mancini replica l'impresa di Conte no raga dobbiamo crederci io stavolta voglio alzarla sta coppa la Spagna è avversario temibile ma non è la Spagna di una volta è una squadra che, come dico sempre, dall'altra parte del tabellone arrivava dritta in finale, la Spagna, che ha sofferto le pene, che ha battuto ai rigori la Svizzera, però alla fine dei conti direi che la, la Spagna ha meritato di passare perché ha, oggettivamente ha giocato meglio, ha meritato, si è dimostrata superiore, la Svizzera ha giocato una grande partita di, difensiva e questo va a aumentare ancora di più il merito della nostra nazionale che la Svizzera gli ha dato tre gol la Svizzera ha messo fuori la Francia ai rigori e ha portato ai rigori la Spagna quindi non è un caso Petkovic è un grande allenatore e loro sono un'ottima squadra e attenzione nel giro di qualificazione ai mondiali perché non sarà facile superarli attenzione anche se loro segnano meno di noi uh... Niente, è felicità allo stato puro, ragazzi, è felicità. Giochiamoci sta semifinale martedì nella certezza che questa per me è una finale anticipata. Uh, domani ci godiamo le qualifiche di Formula 1. Oggi non ho visto cosa hanno fatto le libere che ho avuto da fare per lavoro. In più c'era la concentrazione sulla partita. No, raga, mondiali europei io non l'ho vista in casa, tra l'altro, e però è stato bello, dai, abbiamo battuto una grande squadra, ma perché noi siamo una grande squadra? Dai, raga, la Svezia è dimenticata, ragazzi, possiamo dire che la Svezia è dimenticata. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, Forza Italia, Forza Italia, Forza Ciro, ti aspetto in semifinale. Quella con la Spagna è la tua partita, Ciro Immobile.